నమస్తే నా పేరు జగదీష్ వైజా లోకల్ న్యూస్ వార్తలకి స్వాగతం వార్తల్లో ముందుగా ముఖ్య అంశాలు ఢిల్లీలో ప్రారంభమైన ఏపీ గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సన్నాహక సదస్సు సదస్సుకు హాజరైన ఏపీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏపీ సిఐడి అధికారుల విచారణకు పూర్తిగా సహకరించాను వెల్లడించిన తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి చింతకాయల విజయ్ హైదరాబాద్ కంటే అమెరికా పెద్ద గొప్పగా ఏమీ లేదు భారాస ఎమ్మెల్యే చల్లా ధర్మారెడ్డి ప్రస్తుత రాజకీయ పార్టీల తీరుపై అసహనం వ్యక్తం చేసిన ఆధ్యాత్మికవేత్త చిరంజీయర్ స్వామి వ్యక్తిగత దోషణను మానుకోవాలని విజ్ఞప్తి ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే ఢిల్లీలో ఏపీ గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్ సన్నాహక సదస్సు ప్రారంభమైంది ఢిల్లీలోని లీలా ప్యాలెస్ హోటల్లో జరుగుతున్న ఏపీ గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్ సదస్సులో ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు అదేవిధంగా వివిధ దేశాల దౌత్యవేత్తలు ఫిక్కీ సిఐఐ ప్రతినిధులు ఈ సమావేశానికి హాజరయ్యారు తొలుత వివిధ దేశాల దౌత్యవేత్తలతో జరగనున్న రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పెట్టుబడుల అవకాశాలను సీఎం వైఎస్ జగన్ వివరించారు సదస్సుకు మంత్రులు బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి గుడివాడ అమర్నాథ్ సిఎస్ జవహర్ రెడ్డి తదితరులు హాజరయ్యారు ఏపీ సిఐడి అధికారుల విచారణకు పూర్తిగా సహకరించానని మాజీ మంత్రి అయ్యన్న పాత్రుడి కుమారుడు టీడీపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి చింతకాయల విజయ్ తెలిపారు తనకు నోటీసులు ఇవ్వడం ప్రజల దృష్టిని మరల్చడమేనన్నారు సిఐడి విచారణలో పలు సంబంధం లేని ప్రశ్నలు అడిగారని పేర్కొన్నారు ఫిబ్రవరి పదహారున మళ్లీ విచారణకు రావాలని అధికారులు కోరినట్లు విజయ్ తెలిపారు ఈ రోజు రాజకీయ పరంగా మనం చూసుకుంటే ఇది డైవర్ట్ చేయడానికి తప్ప ఇంకోటి కాదు ఈ రోజు అక్కడ బాబాయ్ మర్డర్ కేసు ఏమో ఓ పక్క నుంచి ఇంట్రాగేషన్ అవుతుంది ఓ పక్క నుంచి ఏమో యువగలం ప్రపంచం గలంలా ముందుకెళ్తుంది వెళ్తుంటే ఎక్కడ డైవర్ట్ చేయాలని చెప్పి ఈ నోటీస్ నాకు స్టేట్ జనరల్ సెక్రటరీ అయిన నాకు ఇరవై ఏడవ రోజే ఇచ్చారండి ఇరవై ఏడు ఏడు రోజు ఇచ్చినప్పుడు నేను చెప్పాను పాదయాత్ర ఉందని చెప్పి కోర్టుకి వెళ్ళడం వల్ల ఈరోజు మళ్ళీ దాన్ని తీసుకొచ్చి కోర్టు ఈరోజు వెళ్ళమన్నారు అందుకే ఇది నథింగ్ బట్ డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ అనేది క్లియర్గా నాకు అర్థం అవుతుంది కానీ ఏ ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా నేను ఆన్సర్ చెప్పడం జరిగింది ఈరోజు మళ్ళీ పదహారో తారీఖుని మళ్ళీ అటెండ్ అవ్వమని చెప్పి సిఐడి కోరింది నేను తప్పకుండా ఏ విషయం అయినా కానీ డెమోక్రటిక్ పద్ధతిలో మీరు వెళ్తానంటే నేను దేనికైనా సహకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పి నేను చెప్పడం జరిగింది ఎందుకంటే ఏ క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ కానీ ఏ దారుణమైన స్కామ్స్లో కానీ దోపిడీల్లో కానీ తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు కానీ లీడర్స్ కానీ ఎప్పుడు ఇన్వాల్వ్ అవ్వం మేము ఎక్కడికైనా దమ్ముండి పోరాడతాం ముందుకెళ్తాం కేడర్కి ధైర్యాన్ని ఇస్తాం తెలుగుదేశం జెండాని ఎగరేసే వరకు కూడా మేము పోరాడుతూనే ఉంటామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా చెప్పదలుచుకున్నాను ఈ అక్రమ కేసులు ఇలా వేధించడాలు ఈ విధమైన పద్ధతి ప్రభుత్వం మానుకోవాలి ఈరోజు మేము ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటున్నాం ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా కానీ మేము ఆన్సర్ చెప్తున్నాం ముందుకెళ్తున్నాం కానీ నువ్వు ఇలా అక్రమ కేసులు పెట్టి కేడర్ను బెదిరించాలని చెప్పి మీరు భయపడాలని చెప్పి మీరు భావిస్తే మాత్రం మేము ఎక్కడా కూడా వెనకడిగి ఇంకోటి ఏంటంటే ఉత్తరాంధ్రలో ముఖ్యంగా ప్రతి ఒక్కరికి నేను చెప్పదలుచుకున్నాను అచ్చినాయుడు గారిని నిమ్స్ ఇచ్చారు 
హైదరాబాద్ కంటే అమెరికా పెద్ద గొప్పగా ఏమీ లేదని హైదరాబాద్ ప్రస్తుతం మలేషియా సింగపూర్ దేశాలను తలపిస్తోందని బారాస ఎమ్మెల్యే చల్ల ధర్మారెడ్డి అన్నారు హనుమకొండ జిల్లా పరకాలలోని ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో లబ్ధిదారులకు కళ్యాణలక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెక్కులను ఎమ్మెల్యే పంపిణీ చేశారు మంత్రి కేటీఆర్ లేకపోతే మిగతా రాష్ట్రాల కన్నా హైదరాబాద్ దివాళా తీసేదని వ్యాఖ్యానించారు నేను మొన్న అమెరికాకి పోయినా అమెరికా మన హైదరాబాద్ కన్నా ఏం పెద్ద గొప్పగా ఏం లేదు ఇలా అమెరికా కన్నా కూడా కొన్ని ప్రాంతాలు హైదరాబాదే బ్రహ్మాండం కేసీఆర్ దీపాలను ఒకడు అంటాడు ధర్మారెడ్డి దీపాలని ఒకడు అంటాడు ధర్మారెడ్డి ఒడగొట్టాలని ఒకడు అంటాడు కేసీఆర్ని ఒడగొట్టాలంటాడు నా ప్రభుత్వం వచ్చి అంటాడు అసలు వాళ్ళు లేదు ఏమన్నా మనం ఒక్క పువ్వు అంటాడు ఎనిమిది కాయలు అంటాడు అసలు ఓట్లే లేవు బీజేపీ అనే పార్టీకి మొత్తం మీరే గెలుస్తా అంటాడు ఆలోచించాలి అలా కేసీఆర్ ఏం చేస్తున్నాడు ఏ విధంగా పోతున్నది ప్రభుత్వాన్ని ఏ విధంగా ముందు తీసుకుపోతున్నారు అప్పులు అంటాడు అప్పులు అయితే ఏం చేస్తే నీకే నీకు ఏమి ఇబ్బంది పెడుతున్నారు ప్రజల మీద భారం అంటాడు వాడు ప్రజల మీద ఏ భారం వేసాడు టెన్షన్ గా రైతు బంధు పడింది వాస్తవా కాదా ఇన్ టైంలో ప్రస్తుత రాజకీయ పార్టీల తీరుపై ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త చిన్నజయ స్వామి అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు పార్టీలకు వేరువేరు సిద్ధాంతాలు ఉన్నప్పటికీ సమాజం బాగు కోసం పనిచేస్తాయని ఈ క్రమంలో వారి మధ్య ఆధిపత్య పోరు సహజంగానే ఉంటుందన్నారు అయితే తమ లక్ష్యాలను పక్కన పెట్టి వ్యక్తిగత దూషణలు చేసుకోవడం మంచిది కాదన్నారు ప్రజల సంక్షేమం కోసం పార్టీలన్నీ కలిసికట్టుగా పనిచేయాలని కోరుతున్నట్లు తెలిపారు ఇటీవల కేంద్రం పద్మభూషణ్ పురస్కారానికి ఎంపిక చేయడం పట్ల ఆనందం వ్యక్తం చేశారు ఇలాగ ఈ పేరు దాంట్లో ప్రకటిస్తున్నాం మీకు ఏమైనా అభ్యంతరమా అన్నారు ఊరికనే ప్రకటిస్తానంటే మేము అడగకుండా మాకు అభ్యంతరం సో వి సెట్ వీ హ్యావ్ ఇట్స్ ఇట్స్ ఓకే వీ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ నార్ వీ వాంటెడ్ దాట్ పరిస్థితి ఏదైనా పార్టీలు అనేటటువంటివి ఒక్కొక్క సిద్ధాంతాన్ని ప్రధానం చేసుకుని వస్తూ ఉంటాయి ఆ సిద్ధాంతపు సారాన్ని రుచి కలిగిన వాళ్ళందరికీ అందించడం ఆ పార్టీ లక్ష్యంగా ఉంటుంది ఆ రకంగా పరిపాలన సాగించడానికి వాళ్ళు కృషి చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు రాజకీయ పార్టీలు అవే కదా సో ప్రతి వాళ్ళకే లక్ష్యం సమాజానికి బాగు చేయాలి అనేటటువంటిదే ఉంటుంది ఇప్పుడు అందరికీ ఉపయోగపడాలి అందరూ కూడా సుఖపడాలి అందరికీ కావలసిన వనరులు అందించగలగాలి అందరూ కలిసిమెలిసి ఉండాలి కలిసిమెలిసి ఉండాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఆ సందర్భం వచ్చినప్పుడు దానికి తగినట్టుగా వాళ్ళు వ్యక్తుల్లో తమ గురించి చెప్పుకోవడం లేకపోతే మిగతా వాళ్ళలో ఉండే లోపాలు చూపించడం అదేం పెద్ద తప్పేం కాదు అంటే బికాస్ దట్ ఈస్ ద స్ట్రగుల్ ఫర్ ది ఎగ్జిస్టెన్స్ కనుక మిగతా సమయంలో అందరు కలిసి పనిచేయాలి ఎవరు ఎక్కడ ఎలా ఉన్నా అందరు కలిసి పనిచేయడం అనేది మంచిది ఇది ఎప్పుడో మన పూర్వపు నేతలు ఎవరో చెప్పిన మాట ఇది వాళ్ళు మేము కొత్తగా చెప్పే మాట అయితే ఏం కాదు ఇది అందుచేత మనకి ఆ రకంగా ప్రజలను కూడా మనం తీర్చిదిద్దడం అనేటటువంటిది కూడా చాలా అవసరం కానీ మనకి ప్రస్తుతం పరిస్థితుల్లో అలాంటి కూడా కనిపించట్లేదు ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఆక్షేపించుకోవడం ఒకళ్ళనొకళ్ళు నిందించుకోవడం అలాంటి కనిపిస్తుంది అది అది ప్రజలకు కూడా అది అంత మంచి సిగ్నల్స్ కూడా కావు అవి పచ్చని చెట్లను పెంచండి పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించండి అని గ్రీన్ క్లైమేట్ టీం వ్యవస్థాపక కార్యదర్శి జేవి రత్నం పిలుపునిచ్చారు సోమవారం శివాజీపాలెం ప్రాథమిక పాఠశాలలో విద్యార్థులతో నర్సరీ పెంచే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ శాతం పెరిగిపోతోందన్నారు వేడిగాలలు వచ్చే ప్రమాదం ఉందన్నారు ఆక్సిజన్ శాతం తగ్గిపోతుందన్నారు ఇటువంటి తరుణంలో విస్తారంగా మొక్కలు పెంచాలని కోరారు టీచర్ ఉమాగాంధీ మాట్లాడుతూ ప్రతి విద్యార్థి పర్యావరణ పరిరక్షణకు కృషి చేయాలని ఆలోచనతో ప్రతి ఒక్క పర్యావరణ పరిరక్షణ దినోత్సవాన్ని నాడు తమ విద్యా సంస్థల్లో నిర్వహిస్తున్నామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఉపాధ్యాయులు లలిత లక్ష్మి సుబ్బలక్ష్మి సంధ్యారాణి తదితరులు పాల్గొని మాట్లాడారు
Cassandra, I'm a, I'm come from Madagascar. I study at uh, Andhra University in uh, MA Social Work. Nowadays, uh, I'm in a uh, JVMG school. Uh, we are going to plant some trees and uh, uh, sorry. Maybe I'm Kumari. 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 And Uma. అనకాపల్లి జిల్లా అచ్చుతాపురం దగ్గరలో గల రాంబిల్లి మండలంలో రాంబిల్లి గ్రామం వద్ద గల జిఎఫ్ఎంఎస్ ఫార్మా కంపెనీలో భారీ విస్ఫోటనం జరిగింది రియాక్టర్లు పేలడంతో అందులో పనిచేసే కార్మికులు పరుగులు తీసి ప్రాణాలు గుప్పెట్లో పెట్టుకుని బయటపడ్డారు అయితే రియాక్టర్ పేలుళ్లలో ఒకరు మృతి చెందగా ముగ్గురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి మృతి చెందిన వ్యక్తి కంపెనీలో కెమిస్ట్గా విధులు నిర్వహిస్తున్న విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన సిహెచ్ రమణగా గుర్తించారు క్షతగాత్రులను అనకాపల్లి ఆసుపత్రికి తరలించారు పలమనేరు నియోజకవర్గం కొమరమడుగు గ్రామంలో అరటి రైతులతో మాట్లాడారు నారా లోకేష్ రైతులు తిప్పయ్య శివరాజ్ నాగరాజు కుశాల్ కుమార్ తో మాట్లాడారు ఎకరానికి మూడున్నర లక్షల పెట్టుబడి అవుతుందని సుమారుగా రెండు లక్షల నష్టపోయామని కిలోకి పదిహేను రూపాయలు రేటు రావడం కష్టంగా మారిందని పెట్టుబడి ఖర్చు తగ్గి మంచి రేటు వస్తే తప్ప అరటి రైతులు కోలుకునే పరిస్థితి లేదని లోకేష్ దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు అరటి రైతులు తమ సమస్యలను వెంటనే ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువెళ్లాలని కోరారు అయితే మీ సమస్యలను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువెళ్లి న్యాయం జరిగేలా పోరాడతాను అని నారా లోకేష్ అన్నారు కొంచెం బ్యాక్ రాండి బాబు ప్రెస్ 
దేశానికి రైతే రారాజు అని గుర్తించడంతో పాటు మహిళలను గౌరవిస్తే దేశం కానీ రాష్ట్రం కానీ సుభిక్షంగా ఉంటుందని హర్యానా రాష్ట్ర గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ అన్నారు విశాఖ మురళీ నగర్లో బీజేపీ సీనియర్ నాయకులు ఉప్పిలి అప్పలకొండ స్వగృహంలో అల్పాహార విందులో గవర్నర్ దత్తాత్రేయ పాల్గొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో రాజ్యసభ సభ్యులు జీవీఎల్ నరసింహారావు ఎమ్మెల్సీ పివిఎన్ మాధవ్తో పాటు పలువురు బీజేపీ నాయకులు యాదవ సంఘం నాయకులు ఇతర అసోసియేషన్ సభ్యులు గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయను సన్మానించారు ఎన్నో ప్రయాణాలు చేయడం జరిగింది గతంలో కూడా రైల్వే మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు మా ఇంటి కమిటీ ముందు రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను ఒకేసారి తర్వాత సరపల్ రామకృష్ణరావు గారు శాఖ వాసులతో పూర్వ పార్టీ సహచరులతో కార్యకర్తలతో కలవాలన్నటువంటి ఒక సదుద్దేశంతో వారి ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చినందుకు ముందుగా శ్రీ దత్తాత్రేయ గారికి మనందరి తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను ఇటువంటి మంచి చక్కటి సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి అప్పలకొండ యాదవ్ గారిని కూడా ఎందుకంటే మన పేరు పెరిన అతి అప్పలకొండ యాదవ్ గారిని వారి తనయుడు వంశీని ఇటువంటి సమావేశం ఏర్పాటు చేసి అందరూ ఈరోజు మరి ఒక రాష్ట్ర గవర్నర్గా అతి పెద్ద హోదాలో ఉంటూ తెలుగు రాష్ట్రాలకి ఒక గొప్ప పేరు తెచ్చినటువంటి పెద్దలు మరి దత్తాత్రేయ గారిని కలుసుకుని ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను చాలా గొప్ప విషయం అప్పటి నుంచి నేను ఎప్పుడు వచ్చిన రైల్వే స్టేషన్ కానీ మంత్రి అయినా మంత్రి లేకపోయినా ఏమున్నా లేకపోయినా నా ఎంబడి ఉండి నా ఎంబడి పూర్తి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేవాడు కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళు చాలా ఆదర్శం అలాగే ఆయన వారసత్వం తీసుకొని వంశీ ఈరోజున భారతీయ జనతా యువమోర్చలో జాతీయ స్థాయికి వెళ్ళడం నిజంగా నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను అభినందిస్తున్నాను అభినందిస్తున్నాను మిత్రులు కూడా చాలా పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చినారు 
యాదవ సంఘ పెద్దలు కూడా వచ్చినారు మహిళా సోదరి మాలు వచ్చినారు మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వకమైన శుభాకాంక్షలు మన సమాజము చాలా గొప్ప సమాజం ఎన్ని వృత్తులు ఉన్నా రకరకాల వృత్తులు ఉన్నటువంటి దేశం అనేకమైనటువంటి ప్రవృత్తులు ఉన్నటువంటి ఈ దేశం వృత్తులు ప్రవృత్తులు ఏ ఉన్నా కూడా మనమంతా ఒకటే అనేటువంటి భావనతో మెలగడమే ఈ దేశానికి దిక్సూచని నేను మీ హృదయపూర్వకం అలాగే అందుకనే మన భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు స్పష్టంగా చెప్తున్నారు ఏక్ భారత్ శ్రేష్ట భారత్ మన అందరం కూడా ఈ భారతదేశాన్ని గొప్ప దేశంగా నిర్మిద్దామని విశాఖలోని ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం వేదికగా సౌత్ జోన్ యూనివర్సిటీల వీసీల సమావేశాలు ఈ నెల ముప్పై ఒకటి ఫిబ్రవరి ఒకటో తేదీలలో జరగనున్నాయి ఈ సమావేశం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ పాల్గొనున్నారు రీసెర్చ్ అండ్ ఎక్సలెన్స్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ అనే థీమ్తో సౌత్ జోన్ వీసీల సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి యాభై రెండు సంవత్సరాల తర్వాత సౌత్ జోన్ వీసీల సమావేశం ఏయూలో జరుగుతుందని ఏయూవీసి ప్రసాద్ రెడ్డి తెలిపారు ఈ సమావేశంలో సుమారు నూట మంది వైస్ ఛాన్సలర్లు పాల్గొనున్నట్లు తెలియజేశారు వైస్ ఛాన్సలర్ సమావేశాలకు విద్యకు సంబంధించి అనేక కీలక అంశాలపై చర్చ జరగనుందని తెలిపారు vice chancellor all officers of the aiu the coordinator from andhra university and faculty members and dear person uh, on malli again atvante oka chakkati opportunity andhra university ki ippudu raavatam nijanga it's a good opportunity for e particular uh, south zone conference ఈ సౌత్ జోన్ కాన్ఫరెన్స్లో థీమ్ ఏంటంటే డిస్కషన్ థీమ్ రీసెర్చ్ అండ్ ఎక్సలెన్స్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ విజన్ ఈజ్ ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ ఆ విజన్ని అచీవ్ చేసే విధంగా ఏఐయు హౌ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటి ఒక టాపిక్ని చూస్ చేసుకుని ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఫైవ్ డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్లో అంటే నార్త్ ఈస్ట్ సౌత్ వెస్ట్ అండ్ సెంట్రల్ రీజియన్స్లో ఐదు సెపరేట్గా సెమీ వర్క్షాప్స్ లాగా అంటే వైస్ ఛాన్సలర్స్ మీట్ అనేది నిర్వహించడం జరుగుతుంది అలాగా సదరన్ రీజియన్కి వచ్చినటువంటి సబ్ థీమ్ ఏంటంటే రీసెర్చ్ అండ్ ఎక్సలెన్స్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ మెయిన్ థీమ్ మాత్రం అచీవింగ్ ద విజన్ ఆఫ్ ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ దట్ ఈస్ హౌ టు మేక్ దిస్ పర్టికులర్ కంట్రీ యాజ్ ఆత్మ ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ సో ఈ రోజున ఈ మీటింగ్ గురించి మనం అంటే హౌ ఈ మీటింగ్ నెక్స్ట్ టూ డేస్లో ఎలా జరుగుతుంది అనే విషయం మీతో షేర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది దీనిలో సుమారుగా ఇప్పటి వరకు హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వైస్ ఛాన్సలర్స్ వాళ్ళు విలింగ్నెస్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ రావడానికి టుమారో మార్నింగ్ అంటే థర్టీ ఫస్ట్ మార్నింగ్ శ్రీ 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 వరాహలక్ష్మి నరసింహస్వామి వారిని గినియా బిస్సౌ పశ్చిమ ఆఫ్రికాకు చెందిన కేబినెట్ మంత్రి మరియు గినియా బిస్సౌ ప్రధానమంత్రికి ప్రత్యేక సలహాదారుడు ఎక్సలెన్సీ రాజేశ్వర ప్రసాద్ స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు వీరికి ఆలయ ఇన్స్పెక్టర్ కనకరాజు పిఆర్ఓ నాయుడు సాదర్ స్వాగతం పలికి నాదస్వర వేద మంత్రాలతో స్వామివారి దర్శనము కప్పస్తంభ ఆలింగనము తదుపరి వేద పండితులచే వేద ఆశీర్వచనము చేయించి స్వామివారి శేషవస్త్రం తో సత్కరించి ఆలయ ఇన్స్పెక్టర్ కనకరాజు స్వామివారి ప్రసాదాలను వారికి అందజేశారు
सिंहाचल पुण्यक्षेत्र देवस्था वेद पंडित वेद मंत्राल नादस्वर मंगल वाइद्यल तो शास्त्रोक्त पल आर्जित सेवलू वैभव निर्वहित अर्चक वेकोजाम स्वामी सुप्रभात सेव तो मेलकोल प्रातकाल पूजल सांप्रदायबद्ध निर्वहित श्री गोविंदराज स्वामी वारी सर्वांग सुंदर अलंक गरडवारी वेद स्वामीवारी अधिष्ठिंपचे वेद मंत्राल नादस्वर मंगल वाइद्यल नम श्री स्वामीवारी गरड सेव वैभव निर्वहित प्रत्यक्ष मरी परोक्ष श्री स्वामीवारी आर्जित सेवल पागोनी तरी नारायणा नम यह वार्ता तो समाप्त नमस्कार